Hello, 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 quem está aqui para essa noite incrível, a estreia dessa série, nunca te encontrei, sempre te amei, <risos> gente, me deu a vontade de começar um trabalho assim, porque tem tanto artista que que eu admiro tanto é, e que nunca tive a oportunidade de, de, de conhecer, de estar perto. Ah, Para quem me acompanha, sabe que eu escrevi um livro, né? Volta ao Mundo em 80 Artistas. Muitos deles eu, eu conheci pessoalmente, mas a maioria eu não conheci. Porém, então, aqui eu vou de pouquinho trazer essas pessoas que... Eu admiro tanto e que nunca tive essa oportunidade. Então, sejam bem-vindos. A convidada de hoje é a Laila Garran. Essa mulher incrível. Laila vai entrar. Oi! Peraí, deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Eu vou ver se essa conexão tá boa, senão eu troco pro 3G. Oi, Badi. Oi, todo mundo. Obrigada por esse convite lindo. Prazer, tô nervosa, Laila, ah, toda estreia, você fica é nervosa estreia. nas estreias? Eu também tô nervosa, mas não precisa não. Ô Laila... A gente vai se conhecer, a gente tá num café, <risos> no café, só que a gente tem várias testemunhas, né? Várias Vários testemunhas, minha querida, como é que eu, eu tava falando aqui que a gente... Eu não sei, a gente vai trilhando os caminhos, né? E não dá para sempre cruzar com as pessoas que a gente admira. E por isso que eu comecei essa brincadeira aqui para ter essa, para me aproximar, né? É uma forma que a gente está podendo é, esse lado positivo que de uma certa forma foi a pandemia que nos trouxe, né? Exatamente, é verdade. Eu acho tão bonito isso de você ser a artista que você é e ter essa essa curiosidade, sabe? Eu acho que e esse interesse pelo outro e pelos outros, que eu acho que é isso que Ai, eu, mas a gente vivo, né? Eu acho que eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada assim, porque eu Ai, tava... que delícia. Ô, Laila, eu... olha só. <risos> Aí eu, eu eu fui fuçar um pouquinho sobre você, porque também, né? Olha só. Você nasceu no dia 17 de fevereiro de 1978, que foi uma sexta-feira. Eita, sexta-feira, eu não sabia que era sexta-feira, não. É por isso então, que eu amo só. <risos> Quem nasce em sexta-feira é normalmente encantador e tem ao seu redor pessoas que apreciam sua presença. No aspecto profissional, as artes, música e todas as formas de comunicação são opções de carreira. <risos> tá. Aí você é aquariano, vamos lá. Signo de ar. Os aquarianos são sinceros, generosos, calmos. Você parece ser que você é essa bomba de, de energia, mas aparentemente você também é calma. Embora ocorra um momento de nervosismo e tensão. Os aquarianos são vaidosos, gostam de elogios, parabéns e prêmios. <risos> são intuitivos. <risos> Prêmio você já tem... Um trocentos, então você já está já tá ganhando nessa. Eles são intuitivos, propensos à fantasia, mas são também muito críticos. Você é muito crítica? Muito, é um horror. Com os outros e com você também? Sim, mas comigo até. Mas com os outros também, porque a gente faz o que a gente faz com a gente. Vem. Sou muito. <risos> Pô, tá batendo então, né? Vou continuar. Tá batendo, gente. <risos> Lutam até o final pelas causas que acreditam. Sim. Sonham, sonham alto e possuem uma grande quantidade de amigos. Bate essa? Sim. São conhecidos por serem pessoas que fazem boas análises das situações complicadas. Tudo isso por verem os dois lados do que está acontecendo. Eita! Não são pessoas que gostam de rotina. Um inferno isso. Ó, eu sou capricorniana, então tem coisas aí que eu não bato com você. Mas Oi, parou um eu devo ter nascido numa sexta-feira, não sei. É isso que eu ia perguntar. Qual é o seu? 
23 de dezembro, Capricorniana. Espera aí que passa do bobo 4G, que cortou um pouquinho. Ah. Pronto, eu fico aqui na varanda. Nem se mexe. Pronto, nem me mexo. <risos> Sou Capricorniana. Mas, ó, não parei as minhas, as minhas pesquisas de Laila. Porque você ah. nasceu 12 anos depois que eu. Exatamente. Então, você também é cavalo no horóscopo chinês. Então, aí a gente se junta. Só que eu sou cavalo de fogo e você é cavalo Sim. de terra. Cavalo! Gente, é muito divertido. Vem cá, você, onde que você está de São Paulo, em São Paulo de passagem? Eu vim gravar uma série aqui. Aí eu cheguei hoje. Ah, por isso que você falou na segunda, você estava viajando. Não. Sim. Você estava... No fim de semana eu fui para o mato. Aí eu fiquei dois dias no Rio, na minha casa, e vim para cá. E você pode contar qual série é essa? Não, aqueles negócios de série que é, é confidencial, que não sei o que, que não sei o que. Mas é série, série televisão ou série, série Netflix? Série de streaming. É Netflix. Série de streaming. Eu nem que sei legal. se você pode falar. Olha, os nossos testemunhos aqui, vocês não contem. Mas você sabe que eu, eu soube que, que você participou, você participou alguma coisa ali no 3%, não foi? Mas eu não, não consegui Sim. assistir ainda. O 3% é uma, foi a primeira série brasileira da Netflix. Ah, é? E eu entrei na segunda temporada e vai até a quarta. Já acabou. Uau! É, eu tenho que assistir. Voltei de máscara. Não sei se vai dar certo, eu tô, eu tô na recepção. Mas vamos lá. Gente, o seu olho aqui tá menos azul. É <risos> Ô, Laila, você é mãe, você, a sua mãe é baiana, seu pai é francês, e você foi criada sempre em qual cidade na Bahia? Salvador. Você é da capital? Sou da capital, é. E conte um pouco pra mim como é que foi essa, essa relação, seu pai separou, seus pais se separaram, você era muito novinha, né? É. E Eu ele sou... foi embora pra França? Sim, ele foi morar na França. Eu fiquei com a minha mãe e aí eu passava todas as férias com ele, lá na França. As, as grandes férias de verão, sabe? Que lá é inverno. E aí eu ia aí eu... com ele e com minha avó e com muitos primos e tal. Mas eu e... sempre fiquei em Salvador, estudando e... e morando com a minha mãe. E aonde que era na França? Era Esse... Paris mesmo também. Pô, capital, capital. Capital, capital. Hoje em dia meu pai não mora mais em Paris, odeia, não gosta mais e tal. Mas é, sempre foi lá mesmo, cidades grandes. E, e como foi a sua mãe, tipo, estilo mulher guerreira, assim? É, Mas... é jornalista cultural, professora da Universidade Federal. É, sim, é uma mulher de um temperamento super explosivo, diz o que pensa, é, homossexual, assumidamente, assim. Uau! É, e num, num tempo, né, que agora, assim, continua sendo uma batalha, né? Mas, se você pensar isso há, há mais tempo atrás, ela era mais pioneira ainda, né? E... Mas ela descobriu ainda casada com seu pai ou foi uma descoberta depois? <risos> Não, na verdade, eu nem... Eu nem... Não sei nem se é uma coisa de, de, de descoberta. Minha mãe, eu brinco que ela era tropicalista antes do tropicalismo, assim. Ela era muito... Ela é muito livre, né? Então... Ah, entendi. Ela, ela deve estar aqui. Eu acho que ela... Isso foi depois do meu pai, na verdade. Foi bem depois. Eu já estava... Eu já era criança, assim. Que aí ela teve relacionamentos mesmo mais longos, assim, né? Com mulheres. Acho, talvez antes do meu pai não tenha tido, não. 
Então, ah, você... Faz a gente acolher, é, é, acolher todo mundo, né? A minha casa também era assim. Eu também, né? Eu, eu sou... Até ontem comentei com meu marido, falei, não, eu me apresento ainda como bissexual. Eu tô casada com você, que é homem, mas eu me apresento assim, porque é o que, é o que eu sou, né? E é, eu acho que o, o artista, esse, minha casa também era esse, esse lugar onde as pessoas se sentiam à vontade, assim, se sentiam acolhidas, né? E eu acho que a gente, artista, acolhe o, o diferente, né? Acolhe Pode. o que toda a diversidade, todas as pessoas. Eu acho que é até mais no, no teatro do que na música, os artistas da área é, teatral, né? É, é verdade. Eu, eu falo, a, mas a arte, é porque a arte conecta a gente com o essencial da gente, Todo né? O essencial. Talvez é. não, não no discurso das pessoas, dos musicistas em si ou nas práticas, mas na hora que, que a gente está fruindo da a música, a gente não tem mais sexo, não tem mais nada, né? Também eu tô aqui numa, numa utopia. Mas o teatro... Não, mas é. O teatro realmente é isso. O teatro, por isso que é meu, meu pai, assim. O teatro acolhe, acolhe todo mundo. Todo Você já mundo. nasceu atriz? Ai, eu acho que sim. Porque... Você sabe? Eu não sei como a gente sabe isso, né? Você já nasceu musicista? Eu tenho, eu tenho umas teorias. Ah, é? Como é? Generalizadas, assim. Porque eu acho que, que a gente nasce, que as artes, todo mundo nasce é, de, de alguma forma artista, né? Da, Sim. Porque, o, 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 assim, quando a gente, a gente interpreta tantos personagens no nosso dia a dia, né? Se você for decupar assim, a gente tem uma personalidade quando fala com a mãe, tem outra quando fala com o filho, quando fala com o amante, com o vizinho, quando está puto com alguma situação, já tem um outro personagem que vem imbuído de uma emoção que toma conta da gente. Então, nesse sentido, acho que o que diferencia é você, você perceber isso e e elaborar, trazer isso para um, estu um estudo e desenvolver essa, essa, essa arte que já está ali, né? Você era uma menina que ficava interpretando? Ficava, tipo, querendo atenção? Não, na verdade, eu acho que às vezes ajuda nisso de, também a família onde você nasce, né? E às vezes você tem um impulso tão... uma pulsão tão forte... Né, em você e você consegue reconhecer isso que você mesmo que ninguém te dê o exemplo você vai sozinho né conheço muita gente assim falei mas como é que você sabia que isso existia se ninguém tinha te mostrado e eu na verdade eu subi no palco já com cinco anos de idade então eu sempre estava fazendo aula de alguma coisa aula de piano aula de dança então porque minha mãe em vez de colo... enfim para poder ir trabalhar, me colocava nessas, nesses cursos, né? E a Universidade Federal, que eu sempre falo com os cursos de extensão para a comunidade, maravilhosa, sempre tinha, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Então, já era uma coisa... Mas de ser exibicionista, né? Exibida, ficar... Eu já fazia teatrinhos é, no meu quarto. Eu, eu, o que eu gostava de fazer era tudo que faziam comigo, eu queria reproduzir com as minhas amigas. Assim. Tipo, ah, nas aulas? É, de tudo assim. Se, se alguém jogava taru para mim, eu queria jogar taru para as minhas amigas. Se eu ia no, ia no candomblé e tinha um ritual, eu chegava em casa, refazia todo o ritual com as minhas amigas. Então, e eu acho que tem uma ligação também entre, entre o teatro, quer dizer, tem a ver, claro, que a origem do teatro é no ritual, né? Mas, assim, a minha ligação com, com os rituais religiosos e com o teatro também tem a ver, enfim. Então, eu acho que eu, eu percebi isso, reconheci isso muito cedo. Mas acho, às vezes, que você tem que reconhecer e decidir um caminho na hora de fazer vestibular, por exemplo, com 17 anos. Às vezes, é muito prematuro. Uhum. Aquele desafio ali, eu falo, ok, eu sei que eu posso fazer melhor. Então, era um desafio... Você... Tem isso em você? Sim, tenho. Eu nunca, eu, nem, eu, eu até hoje nem percebo que eu estou trabalhando. E aí eu tenho que me lembrar 
Eu falo, eita, sua dúvida, é trabalho. Se, se a consciência de que você está trabalhando vem por quê? Porque você tem que cumprir um horário ou você tem... Não, um horário sim. Um horário já, já é, tudo bem. É, sei lá, às vezes quando eu tenho que, por exemplo, justificar uma ausência familiar. Por exemplo, ah, não vou poder ir. Aí eu fico assim. Aí eu falo, não, doida. É, você, você tem que ir trabalhar. Normal, todo mundo tem. Aí que eu, eu esqueci que era trabalho. Aí fica parecendo. Entendi. Entendendo o que eu estou falando? Entendi. É. Acontece com você, eu, eu, eu tenho uma curiosidade, porque assistindo você no palco é uma entrega tão impressionante assim, né? E, e existe um momento, porque assim, vou falar de uma experiência própria, né? Eu também tenho uma entrega muito, eu estou muito presente na, nas minhas apresentações. Mas assim, em algumas... E aquela música, não sei o que lá, se eu tô com algum problema, alguma coisa, de repente eu me vejo executando e por um segundo a mente viaja e fala, pensa naquele assunto e aí eu me concentro para retornar para o momento presente. E às vezes é raro isso acontecer, mas acontece. Isso é possível de acontecer com o um ator? Padi, você que é Tipo, uma showwoman, um povo, você tá lá, você dança, você toca ao mesmo tempo, canta. Imagina, se você que faz essas mil coisas ao mesmo tempo, ainda mais que toca um violão, parecendo que são 50 violões. <risos> ainda dança assim, não sei o que eu falo, gente, que é isso? Se você, com tudo isso, pensa nisso, então eu tô também, porque a gente pensa assim. A não é maluquice isso, né? Com certeza. Né? Ainda mais que, assim, a gente repete ainda muito mais que vocês, né? Hum, verdade. Não é quantidade de shows como a gente. E vocês, como, como você, por exemplo. Não eu que, quando eu faço um show, como eu venho do teatro e eu não estudei música, e é a minha grande frustração, eu estudei só um pouco, né? Eu repito... Não é tarde. Não está tarde. Não está tarde, ainda. É, é, então, ai meu Deus, mas o, a culpa é de um professor que Gente. Me, assediou, me assediou hoje em dia, eu... mentira, a culpa não é dele, a culpa é de mim mesmo, mas ele... Não, é, é, o cara te emplacou, te colocou uma cicatriz aí, tem culpa muito assim. Eu, eu amava ter aula com ele e ele parou, enfim. Uau, bom. Assuntos off, off live. Impacto, eu conheço, eu tenho histórias de, de professores que desvirtuaram alunos por conta de assédio. Não é a primeira vez que eu ouço. Muito triste. Mas eu poderia ter trocado de professor e continuado, só que eu tinha 15 anos, né? Me atrapalhou, me atrapalhou Mas... a minha cabeça um pouco. Mas eu não acho, eu acho que eu eu tinha um, um homem maravilhoso, outro à disposição para me dar aula, e eu não seguia, eu tinha dificuldade. Não era esse, não fluiu como fluiu para as artes cênicas. Meu dedo, meu dedo sofria, minha cabeça suava. É, mas, mas você, como você não você é a cantora que a cantora que você é, como você ousa falar que você não não tem a música? Porque você não toca um instrumento. Você gostaria de tocar um instrumento, é isso? Exatamente. Mas a voz é um puta... A voz é o, é o instrumento, instrumento mais genuíno, mulher. Para! Mas, Para! Mas o meu... Assim, meu sonho era uma época... Eu falar, eu quero, eu quero usar a voz como um instrumento, assim. Até sem palavras mesmo. É que eu fui fazendo outras coisas. E, e como você faz, por exemplo, que você, você pega a melodia e faz loucuras, assim, dentro da harmonia. Não, é um, é um improv, não é um improviso, né? Porque tá lá, você, não sei se você muda cada vez, né? Tem coisas que eu já vi que são as mesmas, mas assim... São as mesmas. É, 
eu, 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 não, eu não parei também, porque a vida me chamou para outra coisa, para estudar isso, para estudar improviso. Então, então, mesmo em relação à voz, eu para esse eu não acho tarde. A minha sensação é que ainda dá. Assim, eu estudei até... Fiz, fiz canto coral, então eu tinha uma facilidade de abrir voz, mas eu não... Eu não depois fui fazendo teatro, 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 desenvolvi. Na verdade, eu escolhi o caminho mais difícil, porque eu tinha essa mania. Eu escolhi o caminho mais difícil para mim, que era fazer teatro. Porque o caminho da música era mais fácil no sentido, não de fácil, mas era mais fácil de chegar no divino. E o teatro dá mais trabalho, assim. Não sei se... Ah, não, eu acho que eu sei, porque a música você abre a boca e em um segundo você já conectou, né? É. O teatro tem um caminho. A não ser no teatro, eu, ao contrário, não ao contrário, mas assim, quando eu comecei a tocar violão e a e eu fiz curso de teatro aqui na aquele teatro do interior e aí eu fui a palhaça e depois eu fiz teatro com a com a Miriam Muniz é, Nossa! eu fui fazer você fez teatro com a Miriam Muniz com aquela mulher fiz Coisa maravilhosa porque eu fiz um musical quando começaram os musicais em São Paulo teve tinha emoções baratas. Sim. E o próximo musical foi o Mulheres de Holanda. O Emoções Baratas era posse? Era o posse. Ah, e... eu tava ali posse. É. E o, e o Mulheres de Holanda foi direção do Naum, Alves de Souza. E aí eu descobri que tem duas coisas que a gente compactua. Que no, te eu, 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 no teste para esse musical, eu fui com violãozinho. Aí eu cheguei lá e falei assim: eu não quero, a gente não quer violonista, a gente quer pianista. Aí eu falei, nossa, mas o que mais que tem aí? Aí tinha cantora. Eu falei, ah, já não quero perder a viagem. E eram 200. É o mesmo número de mulheres que tinha na, na, para Elis, não é? Para o musical da Elis? Sim. Sim, exatamente. E aí eu também fui escolhida, eram para dois papéis, eu fui escolhida Mulheres uma das de duas. Mulheres de Holanda. Mulheres de Holanda, mas é porque eu não estava aqui também. E a música que, que me levou a, a ser escolhida, segundo a banca, né, depois que a gente começou o trabalho e tudo, foi a interpretação de Canção Desnaturada. Que Sim. você que você canta no documentário do Chico. Nossa, que lindo! Que coisa maravilhosa! Gente, essa música é... E era uma loucura, porque é uma música de uma mulher madura que já viveu pra caramba. Eu tinha 20 e pouquinhos também. Imagina! E, e, e veio uma força, e, enfim. E aí eu fiquei, quando eu vi você cantando, eu até te mandei uma foto, né, pelo WhatsApp, assim, porque a gente, eu convidei a Laila, ela aceitou, e a gente ficou ajustando a data e tudo. Aí eu mandei, olha o que eu tô vendo aqui. Pô, Badi, que lindo isso. Como e é que você chegou ali no, no, no filme? No, no filme, ó, se cair, eu vou pegar o carregador. Vocês já tiveram a curiosidade de ver a quantidade de prêmios que essa mulher, esta tal de Laila, ganhou como melhor atriz, tanto com, com a Liz, quanto com a Gota d'Água. É impressionante, os melhores prêmios brasileiros, ela foi nomeada em todos e ganhou a maioria. Ô, Rayane, ela que tem que... ela não entrou ainda. Tô esperando ela entrar. Ela manda um request aqui, aí eu aceito. E, enfim, a Laila no palco é gigantesca, brinco que ela hipnotiza o público, mas com certeza. Aí ela também fez, a Mel, essa, a Mel aqui lembrou direitinho, A Hora da Estrela ou O Canto de Macabeia. Esse eu não consegui assistir ainda na, online ali, mas é o texto de Clarice Lispector, com adaptação e música original do Chico César. A Laila tá aqui, acho que agora vai dar certo. Então, Badi, onde a gente estava? Também quero te perguntar coisas. Então, ó, a gente, enquanto você foi, eu estava lembrando aqui com, com, com as pessoas, a gente estava tentando ver a sequência dos fatos. Vamos ver se eu, se eu tenho correto aqui. 
eu te amo mesmo assim, não. Eu te amo mesmo assim foi antes do Gonzagão, não foi? Foi. Aí Sim. veio eu, o Gonzagão, aí veio o filme com o Chico Buarque. É, o filme do Chico foi depois que eu fiz a Elis. Ah, ah, foi depois, tá. então eu tenho essa informação trocada, porque eu tenho como 2013, então foi depois, então até por aí. Ainda achando que estava falando do filme de Elis, mas era o um documentário, né? Mas aí você perguntou alguma coisa do documentário. Enfim, o documentário falar... do Chico, Chico, um artista brasileiro. Esse foi feito antes do musical da Elis? Foi feito depois. Depois, então eu peguei isso errado, tá? E aí, no meio disso tudo, como que você conhece o, o Boff? O iluminador que ficou lá te iluminando, falou assim, essa moça é muito bonita, muito talentosa, é. deixa eu ver o que ela tem aqui no escuro. Nada, não foi nada disso. Ele nem me conheceu como atriz. Ele... Separa! É. Ele, ele, ele trabalhava no Teatro do Soleil da França, não o Cifro do Soleil, o Teatro do Soleil, que todo mundo mistura, né? Eu misturei. Tá. Pois é, o Teatro do Soleil, que é, é, o Cifro do Soleil é é canadense, se eu não me engano. O teatro é. de é, é francês e é teatro. Então, ah. não, mas que tem né, outra, outra onda, não é esse? E aí, ele estava numa turnê aqui no Brasil e eu, como falo francês, meu pai é francês, então eu fui trabalhar como intérprete da equipe técnica. Aí eu conheci ele assim. Ele estava um dia de folga é, ou eu estava lá trabalhando com, com o povo, eu traduzia, ele não precisava muito da minha tradução, porque ele, ele fala várias línguas, tudo errado, depois orando e se vira. Hoje em dia fala super bem português sem ter feito nenhuma aula. E aí a gente se conheceu assim, depois ele ficou viajando e tal, a gente ficou namorando à distância, e aí fomos, aí fomos casar, porque... Não tinha como ele ficar aqui, a gente acabou se empolgando e casou mesmo. Entendi. E faz quanto tempo isso? Foi 2013, né? É, a gente casou em 2013. Eita, Foi já faz tempo. E você não, não tiveram filhos? Ou você tem filhos? Não, eu não sei. Não, não tenho filhos ainda. Ainda penso que talvez eu tenha. <risos> eu tem vontade? O, o reloginho já começou ou não começou? Não, eu tive reloginho, mas não quis, mas aí não sei, é, eu não decidi, eu acho, que, eu acho que eu não quero, na verdade, mas ainda não assumi isso. Eu acho que não quero, mas não assumi, então é um assunto ainda é. <risos> com possibilidade. Eu, eu comecei a ter, engraçado que eu me casei já três vezes, né? E agora? É, tô sozinha. Mas, entre... Quando o meu reloginho começou a bater, eu estava solteira. Eu falei, gente, o reloginho bate, não é? Ele faz parte da, da nossa viagem mesmo, né? Meu corpo começou o reloginho. Aí, na época, eu até tinha um plano com um amigo, um amigaço meu gay, o Edu, Eduardo Fraga, um puta bailarino. Eu falei assim, Edu, vamos nessa produção. Se eu chegar nos 40 <risos> e eu não tiver alguém, vamos fazer um filho. Mas aí eu conheci o pai da Sofia. E aí, Sofia... Mas a gente se separou, faz três anos. E a minha filha foi morar com ele. Tá morando lá em Chicago agora. Ela tá com 14. Mas hoje ela se mudou para lá. Tá morando com ele, lá em Chicago. E aí tô eu curtindo essa, essa fase. Ela... Um ano. É, deve ser muito doido, e, né? Mas é, é interessante, existe uma, uma... Assim, existe as... Como é que eu falo isso? Uma expectativa, uma cobrança, né? Assim, como é que... Eu sinto, às vezes, em muitas pessoas, assim, como é que pode, né? Ela tá lá longe, você aguenta, não morre de saudade. Parece que é errado, né? Assim... É uma coisa anticristo é. ou algo do tipo. Mas é, eu acho que o nosso tempo juntas é tão qualitativo que eu não me sinto, acho que eu desenvolvi uma, uma, uma coisa assim de... Eu sempre tive pessoas que eu amo longe, assim como você tem seu pai. Então eu não sinto que, ele, que eu é. tô longe dela. 
ela tá aqui. Não é uma necessidade de estar tá grudado assim. Isso eu acho tão Isso... eu acho ótimo, tá, viu? né? Eu acho, eu, uma vez eu ouvi uma coisa de um de uma pessoa que eu não vou dizer porque é, é pesado. Eu, é porque eu eu agora vocês têm até a internet também que ajuda um pouco, né? Eu durante a minha infância meu pai ficava lá e a gente e as cartas demoravam muito tempo para chegar. Não tinha internet, não tinha. Depois aí aí é que veio ter Skype, a e-mail, mas e, e essa coisa aproximou muito, né, a internet e tal. Mas eu contando coisas assim da minha vida e esse, esse, esse amigo meu falou assim: Nossa, seu pai é mais presente do que o meu, que estava lá na minha casa todo dia, sentado no sofá. Olha só. E era Forte. muito ausente. Eu falei, é, eu falei, opa, é, é bom, né, também, assim, ouvir. Eu acho que, eu acho que todas as formas são, são, são possíveis, né? Não tem mesmo é. uma, uma forma. Não, Mas eu acho que tem uma coisa da mulher, da mãe, um negócio assim. Eu nem sei se alguma vez já cogitaram, quando eu era pequena, eu ia viver com meu pai um ano e voltar, acho que... Mas eu acho ótimo. Mas eu tinha, eu tinha um requisito. Eu falei, a Sofia tem que ficar comigo até ela, ela menstruar. Esse momento tinha que ser da mãe. E aí a gente fez um ritual super bonito. E que também eu, eu fui, me preparei para fazer esse ritual com ela. Fui ler livros sobre isso. E foi muito importante. E eu acho que... Eu, eu tenho um amigo que tem a mãe dele... Escrever, tinha um pensamento, e eu visitei ele esse final de semana, tá lá o quadrinho, eu reli. Tá escrito assim, mãe, a boa mãe é aquela que, é, a boa mãe é aquela que passa a não ser mais necessária. <risos> eu, é, é profundo, né? Porque é. você tá junto porque você quer, mas não por necessidade, né? É, mas tem essa coisa da, da simbiose, né? Com a, essas relações simbióticas com a mãe, assim. Ô, Laila, conta pra mim. Se você tivesse aqui que escolher... Dois, vai. Dois momentos da vida que você gostaria de ou rever, né? Viver de novo, ou ir lá e poder agir de outra forma. Ah, eu acho esse, esse momento que eu já citei aqui do, do estudar um instrumento, sabe? Isso. Ó, oh, como é que marcou, né? Muito. É, eu, não, eu, eu, eu teria continuado a estudar um instrumento. É, e... Tem coisas que não dá pra falar, né? Deixa eu pensar em coisas que dá pra falar. <risos> que é... Ou pra reviver esse momento. Ou pra fazer alguma coisa diferente. Ai. Eu, eu sou muito... <risos> Gente, é muito... eu não consigo falar superficialmente, assim. Mas tem coisas muito, muito, muito pessoais, assim, que não dá. Eu já eu vou falar. Um primeiro namorado que eu tive, que <risos> é, eu acho que eu fui influenciada assim, a não gostar mais dele. E eu, eu acho que eu ainda gostava, eu teria continuado a namorar com ele. Que era então um você violonista. É... Gente, tudo tem violão no meio. Deve ser porque você tá aqui. Era um violonista. Ai, meu Deus, essa pessoa, ele, ele... É claro que ele não tá vendo, mas assim... É. Meu primeiro namorado chamava Só Love. Uau! Reveria esse Eu momento. Eu tenho a namorar com Só Love. <risos> agora o meu violão tá na sala, que agora é o momento de tocar aquela peça romântica. É. É. Bom, então, olha, só as duas memórias... Tuas duas memórias te levou... É, você tem que ver se é porque você está falando comigo ou se são verídicas aí, seriam respostas... Verídicas, porque quando eu ia falar dele, eu nem lembrei agora que ele tocava violão, mas foi assim que ele me, me conquistou. É isso, porque eu acho que ali tem, tem um... 
sabe, uma bifurcação. Agora, se eu continuasse namorando com ele, eu seria outra pessoa hoje. Com certeza, Porque essas bifurcações ali... são... Pois é, um negócio muito doido. Ô, Badi, só uma coisa, deixa eu perguntar para você coisas também. Porque, ah, assim, sim. Eu vi um pouco, mas eu não sei se as pessoas aqui sabem, mas eu queria ir para antes, assim. Porque você tem uma transição onde você começou a cantar, assim, né? Também. E aí foi, eu vi que era uma coisa meio, não sei o quê, mas antes disso, lá no início mesmo, como é que você... Eu sei que, mesmo você com sua teoria de que todo mundo nasce, eu acho que é verdade, mas quando é que você reconheceu? Porque eu acho isso tão... Veja assim, eu não sou estudiosa disso, né? Mas eu acho que não tem tantas mulheres assim é, no mundo. Estou falando do, na parte só de, de música instrumental, né? Como é que você viu? Eu não sei, eu acho tão inusitado uma mulher é, linda e com esses cabelos lindos e, e feminina e sensual e sendo uma... É sério, eu, eu, no, pelo menos quando eu comecei a estudar música era uma coisa... Se falasse assim, ah, não sei o que lá, um instrumentista virtuoso, você... Eu via um homem. Eu via um homem. <risos> então, como é que você fez esse negócio que... Tão... Você foi meio pioneira, assim, não? Eu tô falando besteira. Não. É... Então, a gente não pode esquecer que quando eu nasci, meus irmãos já tocavam, né? Então, a presença do... É, e quando eu tive, eu passei a infância inteira com eles, que não é qualquer um, é um do Assad, eles já eram. Então, a minha referência com o homem, homem. Isso. sim, mas sendo um homem fazendo isso, então, para mim também era natural. Não passava na minha cabeça que era homem, não era mulher, porque era tanto amor ali na... Uh -huh na convivência, e era tanta dedicação dos meus pais com eles, que realmente isso não era uma questão. Então, no momento que eu comecei a tocar, eu queria tocar como eles, né? Eles eram uhum. os meus, foram meus mestres, então, e, e o, a excelência era muito, né, muito alta, e, e o meu pai era muito exigente, meu pai também foi meu primeiro professor, que também foi o primeiro professor deles. Então, meio que fui na, no caminho, assim, e, e foi um processo natural, sem passar pelo intelecto. Apesar de que eu comecei a tocar, que esse é um detalhe importante, porque a gente se afastou, quando eu tinha 14 anos, a gente se afastou dos meus irmãos. Meus irmãos ficaram no Rio de Janeiro, que a gente foi passar... Em, a, a minha infância inteira foi no Rio para que os meus irmãos estudassem violão. Hum. Aí, com 13, quando eu fui entrar no científico, né, no colegial, meus, meus pais voltaram para o interior de São Paulo, e aí meu pai não tinha com quem tocar. E aí ele me convidou, porque ele não tinha com quem tocar. E aí eu aceitei, mas eu aceitei porque eu queria ficar perto dele, porque eu sempre passei a infância inteira ele babando nos meus irmãos, com aquele olhar atento, com muito amor e tudo, mas eu, eu, queria, eu queria estar naquela roda também. Uhum. Então eu comecei para chegar naquele lugar, né, de, de respeito dele, ali no, daquele olhar que eu queria que tivesse para mim também. E eu consegui sendo violonista. Porra, que maravilha. Mas depois eu fui perceber que aquele caminho do violão clássico, da música erudita, era uma história dos meus irmãos, não era minha. É esse que é o Mas... momento, né, da, da virada, né? Da sua... e, e sabe como? Muito interessante. Porque a gente estava... Eu comecei a tocar violão com a Françoise, que na época era namorada do Odair. O Odair estava se separando no Brasil e ele acabou se casando, está casada com a Françoise até hoje, que é belga. Então eu também passei, tive minhas fases de França, de Bélgica, na minha adolescência, de passar férias lá. Eu aprendi a, a falar francês, sabe como? Lendo a coleção inteira do Tantan. Maravilhoso. Eu estudar. 
Aí, eu... A gente foi fazer uma turnê, a... o meu duo com ela foi abrir o show dos meus irmãos. E teve uma festa nessa, foi em Israel, e teve uma festa lá nessa turnê, que tava chata pra caramba, e aí meus irmãos querendo ir embora, e apareceu um violão na mão do Sérgio, e aquele constrangimento, e aí o Sérgio começou a tocar, aí para ajudá-lo, eu falei assim, você quer que eu cante? Porque sempre fica, ele, você canta? Aí eu canto. E aí eu, li eu essa história. conheci umas músicas de MPB, e a gente ficou lá uma hora cantando, tocando. Aí, voltando para o hotel, ele me falou, Badi, por que, que você não canta? Então, na verdade, eu estava esperando inconscientemente uma autorização para que eu pudesse fazer outra coisa que não fosse o violão erudito. E o Sérgio me deu, abriu essa porta. E aí fez assim. Que maravilha, né? Aí fui fazer aula de canto, estudei com a Cláudia Moca, Moque, aí estudei aqui em São Paulo, tá? aí fui morar em São Paulo, e fiz os o um musical, aí fiz a aula, fui fazer aula com a Miriam, com a, com a, a Mutarelli. Fui misturando, né? As, as coisas foram entrando. Mas assim, quando eu fiz a faculdade, eu cursei a Unirio. Uhum. Toda aula extra que era possível, eu não fazia nunca de música, eu fazia de teatro. Ah, tá, já tinha isso aí, né? Você realmente estava esperando essa autorização, porque é muito diferente, assim, eu vejo... Quando você, você ser intérprete e você tem essa coisa de, de, de show uma, você não se esconde atrás do violão. Assim, você um, um violonista, você tira o violão, a pessoa continua, né? É. Tome, assim, assim, né? E, então você já tinha essa coisa, as artes cênicas, inclusive, né? Então, porque é, é impressionante isso. Ah. Conta... Eu, eu vejo, assim, a gente tem um biotipo meio parecido, né? Tem uns musculinhos, uhum. assim, no lugar. Você tem uma, uma rotina, assim, que você segue? Tem, a atriz tem que ter muito eu também. Tinha muito. Eu tinha Eu estudei... Minha formação <risos> inclui mímica oral dramática. Então, eu sei... Menina, sempre... que... que... Conta que eu ia... Era uma das perguntas que eu queria fazer. Como é que esse trabalho... Com, é, é um, não é o Marcel Marçot, é uma não, outra é, técnica. É uma coisinha linda. Nadia estudou, coisa linda, sabe tudo. É isso mesmo. Na mímica moderna, que de cru, que Etienne de Cru criou, de cru. De cru. ele criou da década de 50. Sei lá, ele passou 50 anos criando isso. É uma mímica moderna. Então, o mais importante não é a ilusão do objeto, mas sim o que a relação com esse objeto provoca no corpo. Então, é, assim, é abstrato falar, teria que mostrar, né? Mas, assim, eu fiz isso, falo isso, porque todo mundo fala que meus braços, você tem uns bração, você malha. Agora, eu, eu malho, como dizem, eu faço um treinamento funcional. Mas os meus, meus braços são de mímica e de... E de... Mesmo família. Porque tem muita sustentação no ar? Deve tem. ter, né? Que é o braço em asa de águia, que é foda você ficar sustentando aqui, ó, horas. Cotovelo, é, ombro para baixo, cotovelo para cima, é isso. Então tem muita, tem muita coisa, assim. Muito, muito tônus. Muita gente fica também, sequeladinho, que nem os, os bailarinos. É mesmo. E é. esse foi um curso que você fez na França? É um curso de quanto tempo? Eu é... fiz, olha eu fiz na Bahia, na verdade. A minha professora... Ai, eu tinha 16 anos, eu, tava, eu era rata de todas as, as oficinas que existiam. E eu tive a sorte de abrir o jornal e ver que minha professora, uma, uma mulher estava chegando na Bahia, voltando para a Bahia depois de se formar na escola de Paris. Depois a escola passou para Londres. E aí ela abriu e aí eu fiz esse intensivo durante um mês. Fiquei apaixonada. Hum. Tinha figuras, ah. por exemplo, que fazia São Sebastião. E era sem fala, imagina, não tinha texto. Eu passei anos só trabalhando com o corpo e, 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 e o canto. E aí, depois que entrou a palavra, enfim, essa é uma outra live. E aí, eu estudei durante sete anos, seis ou sete anos. Uau! Com essa professora na Bahia? Com essa professora e com o Jorge Mascarinhas. Ela hoje 
partiu, ela morreu, de, teve linfoma, morreu. E, e foi na Bahia que eu estudei. Mas é uma Uau, isso é muito interessante. É o que, tem trabalho teu que dá para ver fazendo essa... Não, a gente fazia... Na época não tinha muitos negócios de YouTube e tal. Eu fiz enquanto eu estava na faculdade. Eu fiz... Dá vontade de ver, né? <risos> Mas tem coisas que você colocar. Escolha de Mímica Corporal Dramática, de Etienne de Cru. Tem uns, tem vários. Tem um cara que faz em São Paulo aí, que é o André Guerreiro. Faz vários espetáculos. Ah, eu vou... Que é muito interessante. Tem o também. Agora... Pelo que eu posso entender, essa você estudou tanto tempo, então, de uma certa forma, esses estudos entraram no seu corpo. Quando a gente vê o gota d'água seco, deve estar 100% o teu corpo atuando ali dentro dessas estruturas, né? É, a gente treina para depois não pensar nisso, né? Claro que depois eu fiz outras coisas, né? Depois eu fui para São Paulo e trabalhei numa companhia chamada Casa Laboratório. A gente tinha um outro treinamento sempre inspirado em, em Grotowski, tinha um treinamento físico e que era, que era diário. E isso foi até mais ou menos 2009, até eu ir para o Rio. Aí, vou, aí no Rio eu virei uma atriz avulsa, né? sem companhia. Mas, na verdade, a primeira oportunidade ah. que eu tive, eu fundei a companhia, que foi a companhia da Barca dos Corações Partidos. Mas depois eu saí para fazer elis. Então, eu não tenho um treinamento porque eu não tenho um grupo, não tenho uma companhia. Disso eu sinto muita falta. Mas eu não tenho um treinamento de atriz. Eu tenho um treinamento funcional agora para mim, Laila, para eu ser saudável, ter os prazeres é, que isso... depois... Tem então, eu não... É, é, é impressionante a... O Gota d'Água, eu assisti ele inteirinho no YouTube, né? Porque é uma exigência é, não é aeróbica pra... que é uma coisa absurda. E, e você, em nenhum momento eu te vi assim, sem falta de ar. Então, é... é, é... Porra, é... além de todo o talento, eu sei que aí tem horas e horas de... de de preparação para você conseguir chegar ali e fazer isso tudo sem... E, e poder é... repetir no dia seguinte. Ali a gente teve uma... Normalmente se tem, né? Nos espetáculos. Ali a gente teve a preparação, a direção de movimento de um cara chamado Fabrício Licurci. Ele já me falou várias vezes a técnica que ele usa, só que eu esqueci o nome. É um negócio muito curioso de órgãos, de não sei o quê, de água... A gente, só procurar ele aí, vou até botar o nome de Fabrício Licurci. Ele é maravilhoso. Ele fez também a preparação do, de uma peça linda, que é, é o bonde chamado Desejo, de Rafael Gomes. E aí, Ai, eu... então tem esse preparo ali e o preparo do canto em si. Mas eu não faço uma coisa assim, tipo Madonna e Cláudia Raia, que acho que eu ouvi dizer, né? Corre na esteira e cantando. Ah. Nunca fiz isso, correr na esteira cantando, sabe? É o próprio espetáculo em si. Aí quando você que passa um jogo de fazer, você, você, você morre um pouco. Quando você está numa, numa temporada pesada assim, a vida pessoal ela tem que ser regrada, né? Tem que ter as horas tantas de dormir, comer bem. É, Ou... na verdade, eu passei, o meu tour de force mais barra pesada foi o Elis, né? Porque ali que era mais pesado mesmo. Aí eu não consegui. Eu adoeci. Porque é eram mesmo? três horas... Três horas e dez. E eu... De espetáculo? Eu, de espetáculo. E entre as cenas, ela ainda tinha esse temperamento assim. As cenas... Eu não saía de cena. Eu trocava de roupa em 30 segundos. Só tinha uma música que eu não cantava, praticamente. Quer dizer, Nossa. mentira. Músicas eram muitas. E aí eu fui fazer, aí eu, tinha, aí eu tive isso, mas aí eu tive problemas mesmo. Eu tive problema de distúrbio alimentar, porque eu não sabia o que eu podia comer, que eu ficava com medo de ter refluxo. Eu fui para um, uns médicos errados, eu fui para uma fono errada e um otorrino errado. Eu, por medo de perder a voz, eu acabei fazendo esse caminho. Foi um, o oposto, assim, foi uma doideira. Mas o lindo 
foi que eu acabei conhecendo uma fono que mudou minha vida, assim. Quem é? Que é Silvia Pinho. Silvia Pinho? De São Paulo. Silvia Pinho, eu vou anotar, porque eu tenho me consultado, acabou de cair minha caneta, depois você me fala. Eu, eu, eu me trato com a, Ma, a Mara Blau. Então, era, era... Eu acho que elas são consideradas as duas Power Rangers do Brasil. Né? É, eu não conheço eu, a Silvia. Eu, eu sem saber, acho que a diferença das duas é a Mara usa Fry e a, e a... E a Silvia não usa. Sabe o Fry? Sim, eu, eu fiz, tive, eu, eu tive... Eu quase não consigo fazer, agora eu consegui. Eu não faço mais. Então, você faz Fry e eu não faço. Você não <risos> eu fiz Fry hoje porque eu tive, eu tive encontro com a Mara. Durante a pandemia, menina, eu comecei com o um processo... Não, foi antes da pandemia. Eu viajei, eu fiz uma turnê em fevereiro do ano passado. Power Punk, estou sozinha nos Estados Unidos. E a gente, a gente, as pessoas Ai, às vezes acham, né? Lá. Ah, eu fiz uma, eu fiz 12 cidades, incluindo o Havaí. Foi, mas era assim, cada dia num, num lugar e pegando avião e indo. E eu sozinha, eu viajei só eu e meu, minha malinha e meu violão com ninguém. Você sozinha? Isso, e aí, tipo, no quinto show, eu tenho hérnia de disco, eu, doeu, machucou, aí eu tava em Los Angeles, eu falei, pô, eu vou fazer uma massagem, aí eu fui numa mulher, aí piorou de vez, porque a mulher me colocou numa maca, e ela vinha nas minhas costas aqui, porque aqui começou a ficar tenso, toda vez que ela empurrava aqui, o meu pescoço fazia assim, quando eu saí da maca, eu falei, fudeu, e fudeu mesmo, aí eu sei que eu, eu tive que usar colar cervical, eu só tirava para fazer show. E eu viajando com violãozinho, colar cervical, passagem de som, show, tira. Fala com as pessoas, colarzinho. Cara, quando eu cheguei no Brasil, eu estava detonada. E o fato de eu usar o colar cervical por 15 dias afetou minha voz. Aham. Uhum. Claro. E aí estourou a pandemia, a pandemia inteira com fisioterapia, ainda estou fazendo. E, ah, porra, é foda, mas a gente sempre aprende com essas coisas. É isso, né? Porque é, um, é, é, um, é como atleta mesmo, né? É. é. Se fazer 12 cidades assim, enfim, é, é, tem esse preparo mesmo, a gente fica doente disso. Eu fiquei. Eu fiquei porque justamente estava sem preparo. E agora, em outubro, eu vou ficar 45 dias viajando. Nesse esquema, um show atrás do outro. Não, 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 não. Ainda não tá assim. Pelo menos para mim, não. Mas eu vou para Colômbia. Aí vou com a, com a Lívia e com a Priscila pro, pro Teatro El Co, é, Colón. Eu olhei as fotos. É um teatro municipal, assim. Puta, lindo demais. Aí depois eu vou lá ver minha filha. E eu toco no festival de violão lá em Rhode Island. Aí eu vou para Portugal. Aí fico em Portugal duas semanas lá. Mas e você? Eu, você como é que você. Como, o, o Macabé você fez foi só online ou você chegou a fazer algo em teatro com distanciamento, algo assim? A gente estreou é, 5 de março antes da pandemia, logo antes. Aí a ah. gente parou tudo, suspendeu e fomos para casa ficar trancado. Aí a gente só conseguiu, com o CCBB, fazer uma live com cinco câmeras, não sei o que, não sei o que é, em dezembro, para comemorar os, que era a data de aniversário de Clarice Lispector. E aí esse ano a gente voltou e fez no Rio... Um mês, fizemos metade de um mês em Belo Horizonte, metade de um mês em, em Brasília, mas com ah. a gente de máscara. Vocês? Claro. Uau! É, é uau com... mesmo. A gente pensou, aham, uhum, vamos fazer. Aí depois, oi? 
não estava vacinado, não tinha acabado, veio a terceira onda. É lei, não estamos acima da lei. E vai ser uma marca preta, porque sim, estamos de luto e porque, Uau. Senão, falta com o mesmo discurso do, do dono do shopping. Não pode parar, não pode parar, não pode parar. E não pode parar o caralho, assim... Não, às vezes não pode parar mesmo e, e, e tem que fazer. Então, a gente vai fazer com máscara, que realmente, né, equipe... Eu trabalho ainda com audiovisual, né? Mas imagina quem, quem trabalha só com teatro, Badi. Meu Deus do céu. É, porque é mais, é mais complexo, com teatro, né? Tá numa situação eu, muito... eu, vi umas duas, eu vi umas duas peças, assim, mais live. É... Mais difícil mesmo de manter essa... Essa conexão e tal. Mas, Ô, Laila! Mas as pessoas abstraíram as máscaras. Tem uma aqui falando assim... Ah, Ficou agoniada. Mas, mas isso não... Eu quase... Foi foda <risos> cantar assim. Imagino, porque... Abafa... 30% ou mais do, do volume. A gente tem que se esforçar muito mais. Você não chegou a ferir a voz, não? Com, com essas temporadas? Hum. Deixa eu lembrar. Não, eu fiz fono, mas eu fiz porque, na verdade, tinha um elástico que me fazia fazer assim, o elástico da máscara, me fazia ir para frente, né? Aí a mesma coisa do seu, do seu colar. É, teve uma hora que eu também tirei ela um pouco do lugar, mas voltei. Mas assim, é uma manutenção. Foi, foi fogo. Vai Mas fugir. as pessoas falaram que depois elas abstraíram as máscaras. Muito doido. E assim, eu usava uma boqueira, um, uma... que não dava para abrir muito a boca e tal. Mas o, o som se adaptou, assim. Foi muito melhor do que a gente imaginava. A gente, a gente é muito camaleônico, né, cara? Eu acho que tem esse compromisso com a arte. Ele, 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 ele acaba sendo tão grande, tão maluca essa relação nossa, que o que importa é a arte, né? Depois a gente vê a gente, quando está o, o, a Isso. loucura acontecendo Isso. ali. Né? Quantos é. relatos a gente ouve de gente que, que, que caiu durante o show e se machucou, mas levantou e ninguém nem percebeu e foi até o fim, e tinha quebrado uma cravícula, uhum. tinha quebrado um treco. É loucura que a adrenalina ajuda também, né? É, é, é físico, é químico uhum. também, né? Que loucura. Ô, Laila, conta pra mim, já aconteceu de você um momento assim que deu ali aquele branco absoluto? Deu, gente. Esse foi muito foda. Depois você me conta o seu. O meu, meu Deus, foi terrível. Eu fazia Eu Te Amo mesmo assim. Foi uma peça que era pra ficar um mês, que a ficou, fez sete temporadas, aqui foi um... Enfim. Eu sei que eu, eu ia para o Procênio e cantava. Eram só músicas super populares, assim, com arranjos rock and roll. Tipo, a gente misturava. Era cocaine de Eric Clapton com, é, com Paz na Cama de Leandro e Leonardo. Era um negócio muito insano. Nossa, quem é que... Quem que fez a direção musical? Já quero saber. Então, vou, é, João, é ideia maluca de João Falcão. E Sensacional. Alexandre Elias, Alexandre Elias. Assim, ele é, é, cantava Paz na Cama, mas com arranjo rock and roll. Só que era um texto de 4 mil anos antes de Cristo. Então, assim, era, era maravilhoso esse espetáculo mesmo. E aí, tinha uma hora que eu cantava essa música, Paz na Cama, de Leandro Leonardo, Leandro, Leonardo né? Acho que é. Quem é que não conhecia essa música? Todo mundo. É, é, o refrão é que nossas diferenças se acabam no quarto. É um negócio muito que... Nem, é, e aí eu comecei. Quando alguém lhe perguntar por que voltei... Sumiu. E eu bem no procênio do lado. Na, 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 não. Porque eu, atriz, né? Louca, podia ter feito isso. Aí fiquei nanã, 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 e não via nada, não via nada. Só que na hora eu não senti nada e continuei nanã, nanã. E aí, eu não sei se eu fui pro refrão, o problema é depois que eu fiquei achando que eu o tempo inteiro que eu ia perder o próximo texto. Era muito texto, só tinha eu e outra ator. 
E aí eu fiquei, mas aí eu tive um insight. Que é um, um insight que pode parecer óbvio, mas mudou minha vida. Eu falei, eu falava o texto pensando se eu sabia o próximo texto. Nossa! Eu, aí às vezes eu embolava, né? Aí eu pensei assim, Laila, você só vai poder dizer o texto no presente. Você não tem como falar o texto no futuro. Você não tem como agir no futuro. É, então é melhor. E aí, eu, porque eu ficava no presente, eu vou falar uma coisa, vai me internar agora no hospício, entendeu? Pensando se eu tinha acabado de dizer a palavra certa e se eu sabia a próxima. Em vez de eu ficar no presente e falar. E aí, isso me deu uma, um insight, cara. Eu falei, é só você ficar no presente. Você só age no presente. Você só consegue mudar alguma coisa na realidade no presente. Quer dizer, aí esse negócio de física que a gente mexe no passado, no presente, aí também já não sei que eu não consegui entender essa parte. E você, já teve um brancão assim? Eu, eu já tive, mas deixa eu só comentar uma coisa que eu já tive essa mesma sacação que para as pessoas pode parecer óbvio, né? Às vezes assim. Mas eu, alguém aqui quando você não estava, comentou sobre o trabalho que eu fiz com o balé do Teatro Castro Alves, que eu fiz ao vivo. E eram 24, 25 bailarinos. E eu comecei, eu pensava assim, gente, se eu, se eu tiver branco, tem 25 pessoas que estão que dependendo de mim, eu sozinha. Quando eu estou sozinha, né? Eu estou sozinha, não, tem 25. Só que veio isso, eu falei assim, eu não posso me dar o segundo de não estar presente neste. E, é uma, e foi, é, foi aí que eu comecei a desenvolver o, o pensamento de que a música, o palco, é o grande altar da meditação. É. A gente Tudo entra em serve. estado meditativo, presente. Tudo serve ali e que você conclui, assim, de metáfora, serve para a vida, né? Assim, tem um amigo que fez um curso, um cara gênio, fez um curso chamado Atuar e Meditar. Mas é, porque essa é um exemplo muito... Que a pessoa pode mesmo experimentar como isso. Quem tem dificuldade de meditar e, e trabalha com arte... Leva esse conceito para a arte da meditação, que é maravilhoso, assim. Mas eu vou contar o meu branco, o que veio na minha cabeça agora, né? Que não foram só uns, um. Mas eu estava fazendo uma... No programa da Patrícia Palumbo, né? quando ela tinha o Eldorado, trabalhava no Eldorado, na rádio, e ela estava... Eu estava com a Simone Sou, eu lembro. E aí eu fiz uma música, fez a segunda, na terceira, ela, então, agora a Badi vai cantar, tá, tá, branco, não vinha a música. Aí eu assim pra ela, aí ela, então, blá, 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 Badi. E eu assim, como é que é? Não vinha, não vinha, não vinha. Aí ela tava lá, blá, 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 me enrolando, ela olhava pra mim, a gente já ouviu, aí eu, uma hora veio, não veio nem o começo da música, veio algum pedaço da música, eu engatei e fui, é, passei por cima dela e tudo pra... Porque não ia dar pra... Foi assim que veio, sorry. Mas é incrível isso, né? Esses brancos, assim... Eu acho que todo mundo que está aqui assiste sabe o que, que quer dizer quando dá branco, né? Quando não vem, porque é essa sensação mesmo, não é que não vem, não vem nada, né? É um é. como se o cérebro o tivesse é um apagão. O pior é depois o medo de acontecer de novo, porque a gente não sabe de onde vem esse branco. Não sabe. Ah, e vamos até parar de falar sobre ele, vamos mudar de assunto. Ai, vamos, 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 vamos parar. Conta, conta pra mim. Um perrengue. Porra, um perrengue. É, eu tava é, no Rio de Janeiro, já fazendo Eu Te Amo Mesmo Assim. E eu ainda tinha um espetáculos da companhia que, da qual eu fazia parte em São Paulo. E tinha uma turnê para fazer. 
Isso já um pouco culpada, porque estava fazendo festa sozinha no Rio, meio que largando a companhia e tal. Começa a chover. A gente a fazer... A gente ia fazer peça é, uma cidade do norte, que eu não me lembro onde era. Gente, não me lembro. Decorei essa... Enfim, eu tinha que ir em Brasília, trocar de avião e ir. E simplesmente tudo alagado, tudo alagado, tudo alagado. A gente não conseguia chegar no, no aeroporto, os aviões sendo cancelados. E simplesmente... É porque isso não existe, né? As pessoas entendem. Ah, normal, não conseguiu chegar. Não existe em teatro... Não existe, nem musical existe, você tem um standin. Mas em teatro é não existe. Você não, não existe ficar doente. Não existe cancelar, não existe você não chegar. E eu, eu não cheguei, cara. Na verdade, o perrengue passaram eles, né? Eu também passei, porque eu fiquei chorando, mas eles remanejaram tudo e, e fizeram a, a peça sem mim, pegaram meus personagens, distribuíram. Nossa! Tudo. Isso porque o elenco permitia, né? Essa era habilidade. Companhia. Era companhia e tinha a assistente do Cacá tava lá, que era a Joana, e fez isso, assim. Mas isso foi... Nossa, Cacá é... Rosé? Cacá Carvalho. Ah, desculpa. Cara, não. Perrengue, eu falo que dá para escrever um livro de, só de perrengue. Que, nossa, é muita história que... Eu não sei, eu tenho muita história de, de aeroporto também, muitas, muitas. <risos> Mas conta aí uma, uma, uma coisa, tipo assim, um fora. Um fora? É... Ai, não sei lembrar assim. Olha, eu tenho essa maluquice. Você fala isso, eu falo, eu tenho que pensar isso rápido, eu tenho que pensar isso rápido. Eu não consigo. Não é Peraí. É, um fora que eu dei. É... Um fora que eu dei, assim. Eu, eu, eu dou poucos foras, porque uhum. eu arrisco um pouco. É horrível isso, eu devia, né? Mas eu agora vou dar vários foras. Eu decidi. eu decidi. Esse negócio aí que você falou, eu não quero esperar ninguém mais me autorizar a fazer nada. É... E tô... quero ser distraída e dar fora. Não quero ficar sempre atenta, esperando as catástrofes, e, entendeu? Prevendo tudo que dá, pode acontecer de errado. Eu é quero no hoje. Fora. Traz a arte para o dia. Traz a arte para o dia. O fora e... faz parte, né? É. Pois é essa coisa de você ser crítica. Isso. Tenho medo da crítica, porque o fora vai resultar em críticas. Você não é crítica, né? Ah, um pouco, um pouco. Não sou totalmente... É... Assim, se as críticas não me ofendem, eu não sei. Mas também não sou muito de dar fora. Não, eu, eu dou fora, eu falo, eu falo coisas às vezes que, que não era para falar. <risos> assim, <risos> acho que eu puxei isso para minha mãe. Minha mãe é sincera, mas né, inocente. É uma sinceridade naíve, sabe? Não é. Não é maquiavérica ou, ou... Eu também falo para minha mãe, eu falei, mãe, você, na verdade, no fundo, no fundo, é, eu digo o que eu penso. Isso é uma grande ingenuidade. Você não é. pode, na verdade, fazer isso. Assim, você não pode, não, você é ótimo, faz, mas assim, você confia tanto que tudo bem. E ela fala misérias, assim, para desconhecidos. Eu falei assim, olha, que o povo pode andar armado aqui. Gente, aí vai para outra seara, né? Mas é, é na confiança, na confiança. Na confiança, vai. Mas também, se você perguntar qual fora que você já deu, ah, agora também, supetão, eu não, não lembraria de foras, não. Bom, eu, olha só, a gente está quase duas horas, é que a gente teve muitas interrupções, né? Então, nem sei, numa linha reta, quanto tempo que a gente falou. Mas eu queria perguntar como foi, senhor do céu, trabalhar com Ney. Ah, meu Deus. Porque Ney, eu tive com ele só uma vez. Eu fui ensaiar e foi muito engraçado porque eu vi, quando eu fui ensaiar, eu nunca tinha encontrado com ele na vida. E eu convidei ele para participar de um show meu aí no Rio de Janeiro. E eu fui ensaiar na casa, no apartamento dele. 
eu, eu me deparei com um Ney que eu não sabia que existia. Porque ele é inseguro, ele é super inseguro, porque eu fiz um arranjo para a música que ele não estava, era diferente do que ele estava acostumado, e ele é nervoso. Eu falei, gente... Humildemente nervoso. Foi, foi assim, uau, tá bom. Mas conta. Então, eu conheci nem porque eu fui fazer... É um programa do Criança Esperança. Só ah. que eu vou caracterizada de Elis. E ele, ele falou, meu Deus, eu sou o único, o único vivo aqui, porque era Elis <risos> e Tim Maia e Cazuza. Só que os atores que faziam, Emílio, é, Emílio e, e Tiago, enfim, cada um fazendo um. E aí eu conheci ele, eu falei assim, ó, e assim, Badi, eu nunca tietei ninguém. A única pessoa que eu tietei na minha vida foi Egberto Gismonte. Difícil não tietar o Egberto, né? É, mas eu tinha 16 anos e aí ele tava almoçando. Aí eu, aquela coisa adolescente, né? Eu falei assim, com licença, obrigada por existir. E saí... <risos> Mas imagina, eu, por pouco que eu conheço do Egberto, ele, ele, ele adora. Nossa, ele amou. Se ele não te amava, ó, nunca te encontrei, sempre te amei. Ele falou isso naquele momento. <risos> é, uma menina. E aí eu tava fazendo o, o Criança Pernas e falei assim: ah, gente, eu não vou fingir que, que isso não tá acontecendo. Esse homem eu ouço desde criança, sabe? Era na Arca de Noé, lá, ouvia, lá vai São Francisco, pelo amor de Deus. Enfim, eu amo esse homem. Né? E aí eu fui lá no camarim dele. Sim, aí tudo bem, Fá? Aí o que aconteceu? O cara que trabalha com ele, a Mauri, acabou virando meu empresário da banda, não sei o que, eu fiz uma banda, aí foi tudo assim. Mas aí, conversei com ele horas e tal. Mas quando você conversa ele com ele, ele fala assim, Oi, Laila. Diz que tem uma história, nem sei se pode contar, mas acho que pode sim. Que é uma história bem famosa dele. <risos> Uns amigos estavam passando perto da casa dele, passaram na padaria, compraram um negócio para fazer um lanchinho e interfonaram para ele. Oi, Ney! A gente está aqui, comprou um lanchinho. Eu já, eu já lanchei. <risos> e com essa voz assim. Só que o que aconteceu? Eu comecei a... Ele, eu encontrava com ele e falava... Uh -huh. Ligava... Uh -huh. E ele, é só que eu comecei a ouvir falar, nem te adora, não sei o que, nem... Lá, ela eu queria ligar pra você, que nem indicou você pra fazer, não sei o que. Eu falo, gente, nem me adora, não dá pra perceber. <risos> Porque ele falava, oi, oi, Laila, diga, tá bom, tchau. Assim, e aí, eu, e, e aí eu fui descobrindo que sim, né? Eu falei, gente, que maravilha, e começou... Aí eu tive coragem e chamei ele. Chamei ele pra assistir a Liz, que ele não tinha visto. Putz! O, o musical. Então, ele já gostava de você antes dele ter visto Elis. Ele gostou de mim em pessoa. Assim, Ai, né? que maravilhoso. O trabalho foi depois, né? Ele gostou de mim assim, ele gostou de você. Aí ali ele foi ver Elis. Aí a primeira coisa que ele falou, <risos> eu fiquei com vontade de ver é, aí atrás, o que tem atrás. Tipo, eu, né? Ver sem, sem a, a, a caracterização de Elis, né? E aí, falei, então tá. E eu acho ele esse cara de, de misturar repertório de um jeito bem ousado, né? E eu ouvia e conheci Rafael Rabelo por causa dele, assim. Ficava doida com aquilo. Todos os arranjos dele, eu sempre achei lindo, né? Que, que, que faziam com ele. Claro que eu, hoje eu sei, né? Ele dá os pitacos, mas claro que ele não é. Ele não escreve, não escreve. Mas, assim, o gosto é dele, né? Tem um... É, é. A curadoria é dele, é o, né? E aí eu falo, gente, sempre me tocou e eu conheci coisas que eu não conheceria se não fosse ele. Sei lá, o pescador de pérolas, enfim. E ele mistura no repertório é, um pedaço de uma ópera com um pedaço é. do cancioneiro popular, não sei o que lá. É um negócio meio... Né? E que... Porque eu acho que parte desse princípio de que a arte é livre, né? Não, não, não tem muita... 
se a essência, se de onde ela está vindo tem esse mesmo comprometimento, então ela pode se encaixar em todas as... Porque está vindo de você, né? Numa, numa, essa unicidade do, dos arranjos vai levar para esse lugar. Então também não é uma coisa sem pé nem cabeça ali, né? É, e se tudo isso te toca... Então é Exato. Tocar a mesma, né? Então aí eu fui discutir repertório com ele. Eu ia para casa dele para a gente discutir conversar. E então, aí, ele ajudou você a escolher o repertório? Eu levava lá e ele, dizia, e ele dava a opinião dele. E aí eu comecei a fazer experimentações no Beco das Garrafas. E aí ele ia. E aí era o Beco que era pequenininho. Então, assim, é o Beco super famoso, só que é muito informal, porque é desse tamanho. Então, eu não tive aquele porque tipo, rolou uma pressão, né? Ai, o que, que vai ser? Vai ser a cantora agora? Eu não fui, eu recuei. Foi. Vem cá, quem que levou ali para o show? Como é que chama a música que você canta em francês? É tão linda, é uma das minhas preferidas do, do disco. Não sei se ela está no disco ou só está no DVD? Está no disco também. Tá. É do repertório de piato. Não, levar as músicas, eu levei todas. Até porque... Ney é Ney. Então, ele jamais... Ele falou... Eu tinha que ser o que eu queria. Tá. Então, ele, o que ele me ajudou é a ser eu, mais eu mesma. Meu ser livre. Ele me... Ele ficou, assim... Só teve uma música que ele achou um pouco explicativa, assim. Que eu quis fazer. Que é como se fosse... A música falava sobre o efeito da música. Aí ele falou, por quê? Mas, assim... O resto era... era... Ele, ele é tão autêntico que ele ajuda a gente a ser autêntico. Então você foi positivo no final o trabalhar muito. com ele, além do, do trabalho em si? Muito positivo, muito positivo. Que lindo. Você tinha que levar esse espetáculo para a França, né? Você acha? Vadir, porque eu achei que esse, esse show? É. Esse show não tem nenhuma. É aí, ó, outra coisa. Ele não tem nenhuma música inédita. Eu... Você acha que não importa, é? Nossa, eu tenho que conviver com você. Eu acho tanta coisa errada sobre esse, <risos> canto, sobre, sobre esse lugar da cantora, não sei o que. Eu, fico, eu sou limitada, eu acho. Assim. Não, eu acho que até mais se você... É... Eu não debrucei sobre o repertório, né? Eu, eu, eu assisti assim, sem ficar pensando, ah, isso é daquilo, é daquilo, é daquilo. Uhum. Mas eu vi ali, tem uma coerência de uma década, pelo tem. menos. Tem. Aí, se você já coloca um título, é, Laila Garranha roda interpretando a década tal. Uhum. Você, já, você já situou num lugar ali que, que te dá uma... Né, te coloca um trono, assim. Aí as pessoas não ficam tão perdidas, né? Se é isso, se é isso que te que te preocupa. Sim, eu acho que eu não, eu não cortei o cordão umbilical com essa década, sabe? Assim, eu acho que... É... Mas eu acho que... Por isso que eu escolhi com, começar por ela, né? Mas na França, como eu sempre fui para ter coisa familiar, eu não tenho... Nunca tive contatos... Mas então, né, porque o teatro, fica, o teatro fica mais difícil, né? De sair do país. Por isso que você tem que começar a sair com, com a tua música. E a França já é um, um espaço que naturalmente é seu. Sim. Acho que botava, botaria a maior pilha para você é um levar esse show teu lá. Floresta. Oi? É, cortou. Laila tá de volta? Ai, cortou. Já voltou. Hum. Voltou? Acho que sim, né? Voltou. voltou. Mas eu quero... Eu, eu faz muito tempo que eu não vou na França, mas os franceses adoram a, a música da gente, né? Sim. Ainda mais que você tem Chico Buarque ali, tem Newton. É, vamos botar, vamos fazer hashtag Laila na França. Vamos. 
Marinha Badi. Ai, meu Deus. Mas você cantando em francês é lindo, muito lindo, adorei. Então, a gente podia cantar a Joana Francesa também. Pode, vamos. vamos. Você sabe que tem uma coisa bonitinha, bem boba, mas passou na minha cabeça, eu vou contar. O meu irmão, Sérgio, morou em Paris. Ele tem uma filha francesa. E aí, essa filhinha veio para o Brasil, ela devia ter três aninhos. Estava começando a falar assim. E a minha mãe não fala nada de francês. E aí, minha mãe tentando conversar com a netinha. Aí ficou famoso na, na família, essa, esse que eu vou te contar. Porque tinha um cachorro. A gente tinha um cachorro que chamava Buzinho. E aí, ela não está vendo a história. Um cachorro chamado Buzinho. E aí minha mãe tentando conversar com a menina e ficou aquela coisa, aí minha mãe começou oh! aí falou, buzinho fedidinho. Aí a menina entendeu o rio, aí começou oh, buzinho fedidinho, buzinho fedidinho, buzinho fedidão. Oh, então essa é a nossa versão. <risos> Ai, meu Deus. Mas eu acho que é isso, Laila. Agora, bom, a gente se encontrou. Será que encontro assim vale? Vale, né? Mas falta, né? Tem que encontrar pessoalmente. Não. Claro que sim. Eu não abro mão do encontro presencial. Você, eu quero te encontrar real em carne e osso. Quando, quando você está em São Paulo? Até quando? Eu estou em São Paulo até dia primeiro de outubro. Então Aí, vai dar certo. Eu, eu tô indo para 5 de outubro para cá. Não, mas aí eu já não tô mais. Eu viajo dia 29, mas eu tô indo para São Paulo dia 23. Então me avisa. Vamos! Vamos. Você tava explicando aí, você tá na casa da sua mãe, né? onde é que, onde é que é? São João da Boa Vista. Ah, porque cortou na hora. Hum. É interiorzão aqui. Porque na minha cabeça, eu estava morando, eu morei os últimos 10 anos antes da pandemia <risos> na, em Atibaia, que é ali pertinho de São Paulo e tal. Aí, quando deu certo da minha filha, com né, os acordos, ela ia morar no, com o pai, eu ia viajar muito ano passado lá. Ele ia ser um dos anos que eu mais viajaria na minha vida. Ai, não pode falar aí, não. Aí, eu tinha planejado. Bom, a minha filha vai lá, eu não o que, que a minha casa vai ficar sozinha durante esse ano inteiro. Então, eu vou fechar uma casa alugada, vou entregar a casa e vou fazer da casa da minha mãe uma pousada, né? Entre as viagens. Mas acabou que eu fiquei aqui. E você sabe, menina, foi um presente, porque minha mãe tem 91 anos. Quem me segue aqui no Instagram, eu vivo postando coisas, que eu, os passeios que eu faço com ela de final de semana. Ela é uma delícia e acabou sendo um presentaço, assim, a convivência com ela. E ela é uma pessoa incrível. Então, ah, a gente está que... se curtindo muito. Que delícia. Ó, então, marcado, a gente vai se encontrar pessoalmente. Vamos fotografar para verem que não é uma balela. Sim, vamos. <risos> e vamos fazer uma música juntos. Juntas, estamos decidindo qual... Já temos quase certeza de qual será, mas aí a gente conta depois. Maravilha! Que delícia! Minha Flor, muito obrigada. Adorei te conhecer e saber que os nossos corações estão aí juntinhos. Volta aí para a gente dar um tchau. Tchau, minha amada! Muito obrigada! Muito obrigada! Desculpem os problemas técnicos... Desculpe os problemas técnicos totalmente inesperados, mas mesmo assim, com isso tudo foi uma delícia, imagina. Imagina, então e faremos... por esse olhar generoso. Hum. Obrigada a você, fique Beijo. bem. Obrigada a todos. Beijo, Até. Beijo a todos, não deu para responder tudo. Eu nem leio, porque senão eu perco a, a concentração. É. Eu, você sabe que eu não sei... Quando eu vou salvar aqui, dá para salvar os comentários? Eu não sei. Os comentários não ficam salvos. É, então, gente, desculpa. Eu saiba, se você... Você que... 
que tenha Sim. agora fixado. Se que... alguém fez alguma pergunta, alguma coisa, manda depois um, um, um DM lá que a gente responde posterior aí. Tá bom? Beijo no seu coração, Beleza. querida. Até já. Tchau. Até já.